بالاخره به جای رسیدیم که تفاهم نداریم و تصمیم گرفتیم که با هم نباشیم ولی با اینی که این تصمیم گرفته شده بین ما به همیشه ما در پدر شما هستیم همیشه اولین ارجعیت ما شما خواهند بود و قرارمون بر این هستش که در این زمان من برم بیرون یا ایشون بره بیرون قراره که اینجا زدهی بکنیم قرارمون رو گذاشتیم که هر هفته هم دیگر رو ببینیم شما رو یعنی شما رو ببینیم این زمان این کارها رو با هم انجام بدیم و بعد وقتی که اون بچه شک میشه جیغ میزنه بالا میره گریه میکنه حرف میزنه هر کدوم اینها رو نورمالایز کردن یعنی گفتن اینه که بسیار بسیار طبیعیه به اینی که چه احساسی داری میکنه اگر ترسی داری اگر مسئله ای داری و ممکنه روزی که شما این رو برای اون ش... بچهتون توضیح میدین و میتونم بگم حداقل بچه 5 6 ساله به بالا عکس العمل های متفاوت بچه نشون میده عصبانی میشه قهر میکنه میره تو خودش میترسه یه مقداری ممکنه بیشتر به شما کلینگی بشه و بچسبه یا اینی که اصلا خودش رو دور بکنه و برای مدتی اصلا کنار شما نیاد و اینی که هی برگردیم و بهش بگین میدونم که تصمیمی ما داریم میگیریم که رو زندگی تو داره تاثیر میذاره و میدونم که سخت برات خواهد بود و تمام سعیمون رو ما داریم میکنیم که این سختی ها رو هم برای خودمون هم برای شما ها برداریم و تنها پیشنهاد اینه که با همون حرف بزنیم تا بتونیم توی این مسیر بریم خیلی عالی اگه ما بتونیم این کار بکنیم وسط تمام اصفانیت ها و ترس ها و ناراحتی ها و قم ترس هایی که برای خودمون هست ولی خیلی خیلی مهمه دانش به اینی که مسئولیت بچه ها با ماست و مسئولیت اینه که احساسات اونها رو در آینده ای که داریم براشون به وجود میاریم چه جوری در نظر بگیریم هم مال ماست از اینکه بچه ها رو باید از وسط این طلاق این جدایی که در واقع بین من و همسرم داره اتفاق میفته باید جدا نگه داریم با این مسئله باید فوق العاده دقیق و خیلی با احساس و با جزئیات دقیقی باید از این مسئله مواظبت و نگهداری بکنیم شما و همسرتون دارین از هم جدا میشین بچه با وجودی که فرزند داره با یکی از والدین زندگی میکنه و دیگری رو ویزیت میکنه و هرچی سنش بالاتر میشه دیگری رو من امیدوارم که بیشتر و بیشتر میبینه و جزی از زندگیش بیشتر و بیشتر خواهد شد ولی هر چقدر اونو وسط بذارین بیشتر به هیچ در بذارین ببینید وقتی شما پدر هستین و فرزند دیدن شما میاد و از مادرش بدگویی میکنین اگر اون بره منزل و مادر از شما بدگویی نکنه و اون خودشو مطلع کرده باشه کانسلر دیده باشه کتاب خونده باشه و هر چقدر از دست شما عصبانیه اون رو با کانسلرش بره مطرح بکنه و هرگز جلوی بچهش این کارو نکنه فرزند شما نسبت به شما عصبانی میشه چون مادر هرگز از تو حرف بد نمیزنه ولی تو داری راجع به مادر من حرف بد میزنی و بالاخره اگر حتی همون موقع شما رو خیلی دوست داره و یه مقدار با شما که از احساس عصبانیت با مامی بکنه و حتی بره خونه و با مشت بزنه به مامی یا جیغ و داد بکشه یا اونو مقصر بکنه ولی وقتی یه مقداری از نظر فکری پیچیده تر میشه و, و میتونه خیلی پیچیده تر فکر بکنه و به سن 12 تا 14 سالگی میرسه برمیگرده میگه تو همیشه از مامی بدگویی میکردی و به همین نسبت اگر همسری خانمی از شوهرش بدگویی بکنه بنابراین این که بچه رو کاملا از اون اختلاف جدا نگه دارین و به خصوصیات به چیزای جزئیش هم نگاه کنین مثلا وقتی فرزند شما میاد خونه و میگه ددی این کارو کرد اون کارو کرد منو خیلی عصبانی کرد شما میتونین قشنگ گوش بدین چون شما مادرین اونم پدره و فرزند شما داره پلوی شما میاد که این کارو بکنه ولی کار شما فقط گوش دادنه و بعد این که چجوری میتونی با ددی راجبش صحبت بکنی؟ چجوری میتونی این مشکل رو با ددی حل بکنی؟ تو به ددی زنگ بزن. این یه مسئله یه جریانی بین تو و ددی. اگه من با ددی صحبت بکنم چه فایده ای برای تو داره؟ چه چیز رو برای تو حل میکنه؟ گاهی ددی با من ممکنه عصبانی باشه و منو نشنوه. چقدر احتیاج داری که من حرف بزنم؟ اگه میخوای من با ددی حرف بزنم چی میخوای بهش بگم؟ میخوای تو اونجا باشی بعد من تلفن رو بهت بدم؟ یعنی فقط یه میدیاتور نه اینکه آره میدونم ددی اشتباه کرد ددی همیشه این کارو میکرد اگر ددی اشتباه نکرده بود که ما با هم هنوز مونده بودیم اگه بابا اینجوری نبود که اون بچه رو نه تنها گیج میکنه بلکه بعدها 
از یک پرنت جدا میشه یک نفر رو انتقاد میکنه و به یک پرنت دیگه نزدیک میشه حالا یا چون شما اون رو به طرف خودش کشوندید یا پرنت دیگه اون رو به طرف شما در هر صورت هم بسیار یه احساس گناه خیلی شدیدی داره هم در برابر پرنت دیگه از خودش خجالت میکشه و هم هیچ گونه سکیلز مهارت هایی که خودش چطور وارد رابطه بشه نداره و بعد در سالهای تینیجری وقتی خودش داره وارد رابطه های عمیق با جنس مخالف میشه حتی با دوست داشم ابدا نمیدونه که حد و باوندری این رابطه ها چیه و احترام رابطه کجا شروع میشه کجا تموم میشه یا با دختر یا پسری که دوستش داره خیلی زیادی و شدید وابسته میشه و میخواد کاری رو که شما کردین به اصطلاح نه اینکه انتقامش رو بگیره ولی جاشو پر کنه و اون اتفاق نیفته و خودش رو خیلی عاشق نشون میده و یا خودش رو جدا نشون میده و خیلی خودش رو شیلد میکنه که مبادا دوباره هرت بشه و در هر صورتش نمیتونه وارد دوستی های خوب بشه و ما اینو بین بچه هایی که توی از اختلاف بیرون میان فوق العاده بیشتر میبینیم تا از بچه هایی که توی خانواده های این تختی هستن که آرامش و صلح نسبی وجود داره بنابراین هیچ کمکی نه تنها به اختلاف شما با همسرتون نمیشه وقتی بچه رو قاطی میکنین بلکه اونا هم فوق العاده گیج میکنین فوق العاده و اینکه شما خیلی محترمانه هر چیز رو سر جای خودش بذارین با پدر این مشکل رو داری تو باید با پدر حل بکنی مشکلی که با من داری من با تو حل میکنم اگه با من عصبانی هستی ددی نمیتونه کمکی به تو بکنه من ترجیح میدم با من صحبت بکنی و اونو جای خودش بذارین بعد اونجا وقتی هم که به سن بالاتر میرسه دیگرون رو توی اون مسلس قرار نمیده وقتی با دختر یا پسری اختلاف داره یکی دیگر رو قاطی اون ماجرا نمیکنه یعنی شما هر کاری رو هر چقدر این مهارت ها رو به دست بیارین و این رو با بچه هاتون انجام بدین دارین شخصیت اون رو میسازین که در واقع در آینده تاریخ رو تکرار نکنه و خودش وارد رابطه هایی نشه که بعدا اون رابطه ها هم موفق نباشه و بشکنه میدونم که زمانی که بچه با یکی از پدر مادرها هست بیشتر اوقاتش حتی دقل با یکی از پدر مادرها میگذرونه یک وصل بودن و یک وفاداری به خصوصی با اون پیدا میکنه که ارزش اون پدر و مادری رو که باهاش هست رو تا حدی میدونه ولی اون پدر مادری که در اینقدر با بچه ها زندگی میکنه پدر و مادری هم هستش که مکررن داره پیامت بهش میده بهش میگه بعد چه کار کنه چه کار نکنه بکن نکنه شده داره و کارهای اساسی زندگی و سختی های دورش و سترکچور های دورش رو داره میذاره پدر یا مادری که فقط گهگداری مثلا میتونیم بگیم چند ساعتی در هفته میاد فرزندش رو میبینه اون دیگه اون زمان رو میذاره که با هم خوش بگذرونن فان داشته باشن و بعد از یه مدتی میبینین که خیلی موقع ها اون پدر و مادری که خونه هستن با بچه تقریبا کلنجار رفتن و بد بودنشون زیادتر میشه تا اون پدر و مادری که در حقیقت مثل فان پرنت هستن فقط پدر و مادری هست که میره کیفش رو میکنه با هاش میاد و در این شرایط خیلی مهمه که بچه خیلی موقع میره ایرادش رو یا چغلیش رو به پدر و مادری که فان هست میکنه برای اینکه اون زمان کیف داره میکنه لذت داره میبره و داره میره اونجا عصبانیتش رو از مادر یا پدری که داره باش زندگی میکنه رو به اون به اون والد دیگه میگه اون والدی که فقط مدت کمتری داره بچه رو میبینه خیلی باید حواسش باشه که چطوری مسائل رو شروع نکنه ادامه دادن همونجور که شما میگین و ادامه و بیشتر مسئله رو بدتر و بدتر بکنه و برگردونن با هم حتی اگر میتونن یه میتینگ سه نفره داشته باشن یه قسمت دیگه ای رو که باز من نگاه کردم اینه که بعضی موقع ها پدر،, پدر یا مادری که فقط چندین ساعت بچه ها رو میبینه یواش یواش خودش رو دور میکنه به خاطر کاری که داره به خاطر شرایطی که وجود داره به خاطر اینکه اگر بعد از کار میاد فرزندانش رو میبره خستن چون توی یک روال معمولی با هم نیستن ممکنه تو هم دیگر رو میبینن لذت نبرن اگر پدر یا مادر خونه خودش رو نداره مثلا داره میره خونه مادری زندگی میکنه وقتی بچه ها اونجا احساس ناراحتی میکنن و این یواش یواش عقب میکشه و بعد میبینیم که این عقب کشیدن و رفتاری رو که دارن به وجود میارن خود این رفتار یک باعث یک سری دوری میشه از فرزند 
و بعد این دوری رو درک نمی کنن و میشینن شروع میکنن گفتن که مادرش یا اون والدی که باعث زندگی میکنه پشت سر من داره بعد میگه پیش توی صحبت این چرا اتفاق میفته برای اینکه حالا بچه در حقیقت برمیگرده خونه ای که با مادرش هست یا پدرش هست و اونجا بعد میگه